मित्रांनो आपण आज काय करणार आहोत एक्झरसाईज पाहणार आहोत कशाचा एक्झरसाईज पाहणार आहोत पहा एक्झरसाईज ऑफ चॅप्टर टू आपला जो सेकंड लेसन आहे सेकंड चॅप्टर आहे यू वी एस वनचा त्याचा आपण एक्झरसाईज सोडून पाहणार आहोत सगळे ॲन्सर्स मी तुम्हाला आज या व्हिडिओमध्ये देणार आहे लेटस सी क्वेश्चन नंबर थ्री फील इन द ब्लँक्स द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन दिस इज द ॲन्सर रोटेशन म्हणजे पृथ्वीची स्वतःभोवती फिरण्याची जी गती आहे तिला रोटेशन किंवा परिवलन असं म्हणतात नंतर क्वेश्चन नंबर टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्युशन म्हणजे पृथ्वीची सूर्याभोवती फिरण्याची जी गती आहे तिला रिवॉल्युशन म्हणजे परिभ्रमण असं म्हणतात क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन सी द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राईज टू डे अँड नाईट म्हणजे जे रोटेशन आहे पृथ्वीची जी स्वतःभोवती फिरण्याची गती आहे त्यामुळे पृथ्वीवर काय दिसतात आपल्याला डे अँड नाईट म्हणजे दिवस आणि रात्र दिसतात क्वेश्चन नंबर फोर व्हॉट इज मीन बाय ईच ऑफ द फॉलोईंग टर्म्स म्हणजे खाली ज्या टर्म्स आहेत फुल मून आहे न्यू मून आहे तिथे आहे त्याचं मिनिंग लिहायचं आहे आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन लिहायची आहे द फर्स्ट टर्म इज फुल मून म्हणजे फुल मून मीन्स पौर्णिमा द फुल मून इज द लुनर फेज वेन द मून अपियर्स फुली इल्युमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे पृथ्वीवरून पाहिले असता चंद्राचा आपल्याला पूर्ण प्रकाशित भाग दिसतो तो असतो फुल मून सेकंड द न्यू मून ऑन द न्यू मून डे मून इज इन इनव्हिजिबल फ्रॉम द अर्थ द न्यू मून डे असतो न्यू मून डे म्हणजे अमावस्या द मून इज इनव्हिजिबल फ्रॉम द अर्थ तो आपल्याला पृथ्वीवरून चंद्र दिसत नाही वी कॅनॉट सी द इल्युमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून आपण त्याचा प्रकाशित भाग त्या दिवशी पृथ्वीवरून पाहू शकत नाही लुनर मंथ द पिरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ लुनर मंथ म्हणजे एका न्यू मूनपासून नेक्स्ट त्याच्या पुढच्या न्यू मून म्हणजे अमावस्येपर्यंतचा जो कालावधी आहे पिरियड आहे दॅट इज कॉल्ड लुनर मंथ इट हॅज ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज आणि या लुनर मंथमध्ये ट्वेंटी एट ते थर्टी म्हणजे अठ्ठावीस ते तीस दिवस असतात क्वे फोर तिथी द डेज ऑफ द लुनर मंथ आर कॉल्ड तिथीज लुनर मंथमधील दिवसांना काय म्हणतात तिथी असं म्हणतात नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाय ॲन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स व्हॉट इज द इक्वेटर द इमॅजिनरी सर्कल अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्झॅक्टली इन बिट्वीन द नॉर्थ अँड द साऊथ पोल्स इट वुड डिवाईड द अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट्स दीज इमॅजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर आपण कन्सेप्ट शिकवताना इक्वेटरची कन्सेप्टचा व्हिडिओ तुम्ही परत एकदा पहा ही अर्थ असेल आणि त्याच्याबरोबर मधोमध अर्ध्या भागातून एक इमॅजिनरी काल्पनिक वर्तुळ काढलं तर ते काय करतं अर्थचे सेम पार्ट करतं दोन आणि त्यालाच इक्वेटर असं म्हणतात द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द टू पार्ट्स ऑफ अर्थ मेड बाय द इक्वेटर इक्वेटरमुळे पृथ्वीचे दोन कोणते भाग होतात ही अर्थ असेल हा जो मधोमद आहे तो इक्वेटर आहे या बाजूला नॉर्थ पोल आहे या बाजूला साऊथ पोल आहे आणि मग जे दोन हा एक पार्ट होतो आहे आणि हा एक पार्ट होतो आहे आणि जो नॉर्थ साईडचा पार्ट आहे त्याला म्हणतात नॉर्दर्न हेमिस्फिअर काय म्हणतात त्याला नॉर्दर्न हेमिस्फिअर आणि जो साऊथ साईडचा पार्ट आहे त्याला म्हणतात साऊदर्न हेमिस्फिअर अशा पद्धतीने नॉर्दर्न हेमिस्फिअर आणि साऊदर्न हेमिस्फिअर असे इक्वेटरमुळे अर्थ म्हणजे पृथ्वीचे दोन पार्ट झालेले असतात बाकीच्या कन्सेप्टच्या जे व्हिडिओज आहेत त्यासुद्धा तुम्ही पुन्हा एकदा पहा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल थँक्यू